வணக்கம் மாணவர்களே இந்த வீடியோல பதினொன்றாம் வகுப்பு கணிதம் அத்தியாயம் எட்டு வெக்டர் இயற்கணிதம் இதுல எடுத்துக்காட்டு எட்டில் ஒன்பது பார்க்க போறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க மூன்று வெக்டர்கள் கொடுத்திருக்காங்க என்ற வெக்டர்களை நிலை வெக்டர்களாக கொண்ட புள்ளிகள் ஒரு செங்கோணத்தை அமைக்கும் நம்ம நிரூபிக்கணும் இந்த மூன்று வெக்டர்களை என்னது நிலை வெக்டர்களாக கொண்ட புள்ளிகள் செங்கோண முக்கோணத்தை அமைக்கும் நம்ம நிரூபிக்கணும் சரியா இப்ப பாருங்க செங்கோண முக்கோணம் நமக்கு எப்படி இருக்கும் செங்கோண முக்கோணம் இதுல ஏ பி சி கர்ணத்தின் வர்க்கமானது ஏ சி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மற்ற இரு பக்கங்களின் வர்க்கங்களின் கூடுதலுக்கு சமம் ஏ பி ஸ்கொயர் பி சி ஸ்கொயர் இதுதான் நம்ம நிரூபிக்க வேண்டியது சரியா இப்ப பாருங்க கொடுத்திருந்த மூன்று வெக்டர்களையும் நம்ம நிலை வெக்டர்களை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் ஒய் வெக்டர் ஓ பி வெக்டர் ஓ சி வெக்டர் எடுத்துக்கிட்டோம் இப்ப நம்ம மூன்று வெக்டர்களை நம்ம தனித்தனியா கண்டுபிடிக்க போறோம் முதல்ல பாருங்க ஏ பி வெக்டர் ஏ பி வெக்டர்னா என்ன எதுல முடிஞ்சிருக்கு பில முடிஞ்சிருக்கா அப்ப ஓ பி வெக்டர் மைனஸ் ஓ ஏ வெக்டர் ஈக்குவல் டு பாருங்க ஓ பி வெக்டர் என்ன இருக்கு நான்கு ஐ கேப் பிளஸ் ஜே கேப் பிளஸ் ஒன்பது கே கேப் எதை மைனஸ் பண்ணணும் ஓ ஏ வெக்டரை மைனஸ் பண்ணணும் அப்போ மைனஸ் ரெண்டு ஜே மைனஸ் நாலு ஜே மைனஸ் மூணு கே எடுத்து எழுதலாமா மைனஸ் பண்ணுறோம் அதனால் என்ன செஞ்சுனோம் மைனஸ் கொண்டு பெருகிடணும் மைனஸ் இரண்டு ஜே மைனஸ் நான்கு ஜே மைனஸ் மூன்று கே கேப் என்ன செஞ்சிட்டோம் ஓ ஏ வெக்டரை மைனஸ் கொண்டு மாற்றி இங்கே எழுதிட்டோம் இப்போ பாருங்கள் நான்கு ஐ கேப்ல இருந்து ரெண்டு ஐ கேப்பை கழிச்சா இரண்டு ஐ கேப் ஒரு ஜே கேப் மைனஸ் நாலு ஜே கேப் அப்போ என்ன வரும் மைனஸ் மூன்று ஜே கேப் ஒன்பது கே மைனஸ் மூணு கே அப்போ என்ன வரும் பிளஸ் ஆறு கே கேப் இது வந்து என்னது ஏ பின்ற வெக்டர் இப்போ இதுக்கு நம்ம என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னா மட்டு கண்டுபிடிக்க போறோம் கண்டுபிடிக்கலாமா இது வந்து ஏ பின்ற வெக்டர் இதுக்கு நம்ம மாடுலஸ் கண்டுபிடிக்க போறோம் ஈக்குவல் டு மாடுலஸ்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சரியா இப்போ பாருங்கள் ஐஜேகே கழுதில் வர்க்கப்படுத்தி கூட்டணும் இங்கே ரெண்டு இருக்கா அப்போ ரெண்டு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஜேவோட கழு மைனஸ் மூணு இருக்கா அப்போ மைனஸ் மூணு ஸ்கொயர் கேவோட கழு ஆறு இருக்கா அப்போ ஆறு ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ரெண்டு ஸ்கொயர் பண்ணால் நாலு மைனஸ் மூணை ரெண்டு தடவை எழுதி பிறகுனா ஆறு ஆறு ஸ்கொயர் பண்ணால் ஆறாரா முப்பத்தி ஆறு இல்லையா ஆறாரா முப்பத்தி ஆறு இந்த இடத்த பாருங்க மைனஸ் மூணு ரெண்டு தடவை எழுதி பண்ணால் ப்ளஸ் ஒன்பது சரியா மைனஸ் மூணு ஸ்கொயர்னா ப்ளஸ் ஒன்பது மைனஸ் மூணு பேருக்கு மைனஸ் மூணு ப்ளஸ் ஒன்பது இப்போ பாருங்கள் ஈக்குவல் டு முப்பத்தி ஆறு ஒரு நாலு கூட்டினா நாற்பது நாற்பத்தி ஒன்பது ரூட் ஆஃப் நாற்பத்தி ஒன்பது எதோட மதிப்பு ஏபி மாடுலஸ் ஆஃப் ஏபி வெக்டர் இப்போது நம்ம ஸ்கொயர் பண்ண போகிறோம் ஸ்கொயர் பண்ண என்ன ஆகும்னா இந்த வெக்டர் கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ ஏபி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு உங்கள் ஸ்கொயர் பண்ணும்போது ரூட் கேன்சல் ஆகி நாற்பத்தி ஒன்பதுன்னு வந்துடும் சொல்ல புரியுதா பாருங்கள் இடது பக்கம் ரெண்டு பக்கம் நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் ஸ்கொயர் பண்ணும்போது இங்கே என்ன ஆயிரும் எது கேன்சல் ஆயிரும் இந்த மாடுலஸும் இந்த வெக்டர் கேன்சல் ஆகி ஏபி ஸ்கொயர் வந்துடும் வலது பக்கம் ஸ்கொயர் பண்ணால் நாற்பத்தி ஒம்போதுன்னு வந்துடும் சரியா இப்போ அடுத்து பாருங்கள் அடுத்து நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது பிசி வெக்டர் பிசி வெக்டர்னா ஓசி வெக்டர் மைனஸ் ஓபி வெக்டர் ஈக்குவல் டு ஓசி வெக்டர் இங்கே இருக்குது அப்படி எடுத்து எழுதிடலாமா பத்து ஐ கேப் மைனஸ் ஜே கேப் ப்ளஸ் ஆறு கே கேப் அதுக்கடுத்து பாருங்கள் ஓபி வெக்டர் இங்கே இருக்கா ஓபி வெக்டர் என்ன செய்யணும் மைனஸ் பண்ணணும் அப்போ இங்கேயும் மைனஸ் இங்கேயும் மைனஸ் இங்கேயும் மைனஸ் மைனஸ் பண்ணும்போது எல்லாமே மைனஸாக மாறி பாருங்க மைனஸ் நான்கு ஐ கேப் மைனஸ் ஜே கேப் மைனஸ் ஒன்பது கே கேப் சுரிக்கலாமா பத்துலேருந்து நாலு கழிச்சனா ஆறு ஆறு ஐ கேப் மைனஸ் ஒரு ஜே மைனஸ் ஒரு ஜே அப்போ மைனஸ் இரண்டு ஜே ஆறு கே மைனஸ் ஒன்பது கே அப்போ மைனஸ் மூன்று கே முடிஞ்சுதா இது வந்து என்னது பிசின்ற வெக்டர் நமக்கு என்ன வேணும் மாடுலஸ் மாடுலஸ் ஆஃப் பிசி வெக்டர் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஐ ஜே கே கெழுக்களை வர்க்கப்படுத்தி நம்ம கூட்டணும் இங்கே பாருங்கள் ஆறு ஸ்கொயர் பண்ணால் முப்பத்தி ஆறு ஆறு ஸ்கொயர் முப்பத்தாறு ப்ளஸ் மைனஸ் ரெண்டு ஸ்கொயர் பண்ணோம் மைனஸ் ரெண்டை ரெண்டு தடவை எழுதி பெருக்குனா ப்ளஸ் நாலு ப்ளஸ் இப்போ பாருங்கள் மைனஸ் மூணு ஸ்கொயர் பண்ணணும் மைனஸ் மூணை ரெண்டு தடவை எழுதி மைனஸ் மூணு பெருக்கில் மைனஸ் மூணு ப்ளஸ் ஒன்பது 
ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் கோட்டிலம்மா முப்பத்தி ஆறு ஒரு நாலு நாற்பது நாற்பத்தி ஒன்பதுன்னு வந்துடும் இது எதோட மதிப்பு பிசின்ற வெக்டரோட மதிப்பு இங்கே வெக்டர் வரக்கூடாது பக்கங்கள் இல்லையா பக்கங்கள் வந்து வெக் வெக்டர் வரக்கூடாது அப்போ ஸ்கொயர் பண்ண போகிறோம் ஸ்கொயர் பண்ணால் வர்க்கப்படுத்த போகிறோம் இங்கே வர்க்கப்படுத்தும் போது என்ன ஆயிரும் இந்த வெக்டர் கேன்சல் ஆகி நமக்கு பிசி ஸ்கொயர்னு வந்துடும் பிசி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இங்கே வர்க்கப்படுத்தும் போது என்ன ஆயிரும் இந்த ஸ்கொயர் ரூட் கேன்சல் ஆகி வெறும் நாற்பத்தி ஒன்பது மட்டும் வரும் இது ஒரு பக்கத்தோட மதிப்பு அதே மாதிரி இங்கே ஒன்று கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் அதுக்கடுத்தது கடைசியாக நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது சிஏ வெக்டர் சிஏ வெக்டர் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் பாருங்கள் ஓஏ வெக்டர் மைனஸ் ஓசி வெக்டர் ஈக்குவல் டு ஓஏ வெக்டர் இங்கே இருக்குது எடுத்து இல்லாமல் ரெண்டு ஐ கேப் ப்ளஸ் நாலு ஜே கேப் ப்ளஸ் மூணு கே கேப் இரண்டு ஐ கேப் ப்ளஸ் நாலு ஜே கேப் ப்ளஸ் மூணு கே கேப் மைனஸ் பண்ணணும் எதை ஓசி வெக்டரை மைனஸ் பண்ணணும் பாருங்கள் ஓசி வெக்டர் நம்ம மைனஸ் பண்ணும்போது இது மைனஸாக மாறும் இது ப்ளஸ்ஸாக மாறும் இது மைனஸாக மாறும் ஏன்னா நம்ம மைனஸ் கொண்டு பெருக்கிறோம் அப்போ மைனஸ் பத்து ஐ கேப் ப்ளஸ் ஜே கேப் மைனஸ் ஆறு கே கேப் எழுதிடலாமா மைனஸ் பத்து ஐ கேப் ப்ளஸ் ஜே கேப் மைனஸ் ஆறு கே கேப் என்ன செஞ்சிட்டோம் மைனஸ் கொண்டு பெருக்கிட்டோம் ஈக்குவல் டு இப்போ பாருங்கள் ரெண்டு ஐ கேப் மைனஸ் பத்து ஐ கேப் அப்போ என்ன வரும் மைனஸ் எட்டு ஐ கேப் நாலு ஜே கேப் ப்ளஸ் ஒரு ஜே கேப் அப்போ என்ன வந்துடும் ஐந்து ஜே கேப் மூணு கே கேப் மைனஸ் ஆறு கே கேப் அப்போ என்ன வந்துடும் மைனஸ் மூணு கே கேப் இது எதோட மதிப்பு சிஏ வெக்டர் இப்போ நமக்கு இதுக்கு மாடுலஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சிஏ வெக்டர் மாடுலஸ் ஈக்குவல் டு மாடுலஸ்னால் ஸ்கொயர் ரூட் போட்டுக்கிட்டு இதில் இருக்கக்கூடிய ஐ ஜே கே கெழுக்களை வர்க்கப்படுத்தி கூட்டணும் அப்போ மைனஸ் எட்டை வர்க்கப்படுத்தணும் அதாவது ரெண்டு தடவை எழுதி பாருங்கள் என்ன ஆகும் ப்ளஸ் அறுபத்தி நான்கு ப்ளஸ் அஞ்சு ஐந்த ரெண்டு தடவை எழுதி போயிருக்கோம் அஞ்சு ஸ்கொயர் அஞ்சு ஸ்கொயர்னால் இருபத்தி ஐந்து மைனஸ் மூணு ரெண்டு தடவை எழுதி போயிருக்கணும் மைனஸ் மூணு பேருக்கு மைனஸ் மூணு மைனஸ் மூணு ஸ்கொயர் பண்ணால் ப்ளஸ் ஒன்பது சரியா இப்போது இதெல்லாம் இந்த கூட்டிடலாம் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் என்ன வரும் பாருங்கள் அறுபத்தி நாலு ஒரு இருபத்தஞ்சு எண்பத்தொம்பது எண்பத்தி ஒம்பது ஒரு ஒம்பது தொண்ணூற்றி எட்டு எதோட மதிப்பு சிஏ வெக்டர் நமக்கு இந்த வெக்டர் வரக்கூடாது அப்போ ஸ்கொயர் பண்ண போகிறோம் ஸ்கொயர் பண்ணிட்டோம்னா என்ன ஆயிரும் இந்த வெக்டரும் மாடலஸும் கேன்சல் ஆயிரும் ஈக்குவல் டு இங்கே ஸ்கொயர் பண்ணும்போது இந்த ஸ்கொயர் ரூட் கட் ஆகிட்டு என்ன வந்துடும் தொண்ணூற்றி எட்டுன்னு வந்துடும் நம்ம மூன்று மதிப்புகளை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ பாருங்கள் இங்கே தொண்ணூற்றி எட்டு இங்கே நாற்பத்தொம்பது இங்கே நாற்பத்தொம்பது அப்போது ஏபி ஸ்கொயரையும் பிசி ஸ்கொயரையும் கூட்டினோம்னா என்ன வருது சிஏ ஸ்கொயர் வருது தேர் ஃபோர் தேர் ஃபோர் ஏபி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிசி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏபி ஸ்கொயரோட மதிப்பு நாற்பத்தி ஒம்பதுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பிசி ஸ்கொயரோட மதிப்பு நாற்பத்தி ஒம்பதுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ரெண்டையும் கூட்டினா தொண்ணூற்றி எட்டு வருது தொண்ணூற்றி எட்டு வந்து எந்த பக்கம் சிஏ ஸ்கொயர் சிஏ ஸ்கொயர் எதை நிறைவு செய்து பித்தாகரஸ் தேற்றத்தை நிறைவு செய்கிறது பித்தாகரஸ் தேற்றத்தை நிறைவு செய்கிறதுனால தரப்பட்ட புள்ளிகள் செங்கோண முக்கோணத்தை அமைக்கும் தேர் ஃபோர் தரப்பட்ட புள்ளிகள் எதை அமைக்கும் செங்கோண முக்கோணத்தை அமைக்கும் செங்கோண முக்கோணத்தை அமைக்கும் சரியா அவ்வளோதான் இந்த கணக்கு முடிந்தது நன்றி